Wir benutzen sie täglich, auch ohne bewusst über sie nachzudenken. Unsere Sprache. Aber wie kann sie entstehen und wie sich verändern? Das klären wir jetzt bei 2 Minuten Wissen. Warum heißt der Kuckuck eigentlich Kuckuck? Die Antwort gibt er uns selbst. Aber im deutschsprachigen Mittelalter etwa hieß er noch ganz anders, nämlich Gauch. Hat der Kuckuck im Mittelalter also Gauch gerufen? Und warum heißt der Hahn nicht Kikriki? Der Hahn ist eigentlich der Sänger, verwandt mit dem lateinischen Wort für singen Kanere. Auch sein Name ist also geprägt von seinem besonderen Gesang, aber bei ihm versuchen wir Menschen nicht, den Ruf des Vogels unmittelbar nachzuahmen. Bei Oswald von Wolkenstein finden wir die frühen neuhochdeutschen Verse Der Gauch fleucht, also fliegt, hinten hin nach, höret wie er sprach, Kuku, Kuku, Kuku. Der Kuckuck ruft hier zwar Kuku, aber genannt wird der Gauch. Das Wort Gauch wurde über die Zeit hinweg vom Sprachwandel so verändert, dass der lautmalerische Charakter in den Hintergrund getreten ist. Und dann hat sich das stärker lautmalende Wort Kuckuck durchgesetzt. Andersherum musste Gauch nicht immer Kuckuck bedeuten. Reinmar etwa bezeichnet sich in einem seiner Minnelieder aus dem 12. Jahrhundert als ein dummer Gauch und damit als Narre. Diese Bedeutung als Narr ist möglicherweise aus der ersten dem Kuckuck abgeleitet, der durch sein eintöniges Geschrei als töricht galt. Wie Wörter entstehen und wie sie sich verändern, wie sich Sprache und mit ihr auch unser Denken wandelt, interessiert dich das auch? Dann komm zu uns an die FAU.